Nell'arte occidentale il tema della madre e del bambino è un motivo centrale. Per secoli la Vergine Maria ha rappresentato l'immagine della madre protettiva a cui tutte dovevano aspirare. Louise Bourgeois attinse ai ricordi dolorosi di un trauma infantile per dare vita a un tributo alla madre morta quando lei aveva 21 anni. A seguito dell'atteggiamento di scherno del padre per il suo dolore, tentò di suicidarsi, ma poi la tragica perdita funse da catalizzatore avvicinandola all'arte, sperimentando diverse correnti tra cui il surrealismo e l'arte imperformativa. Maman è un immenso ragno d'acciaio che si sostiene sulle otto zampe, consentendo all'osservatore di camminare intorno e sotto la scultura e di sollevare lo sguardo sull'immenso corpo che si staglia sopra la sua testa. Dall'animale pende un sacchetto di rete contenente 12 uova bianche e grigie di marmo. La madre di Bourgeois lavorava nel settore tessile riparando tappezzerie e l'artista rintracciò un'analogia tra il suo mestiere e la tessitura della tela da parte del ragno. Mentre molti provano repulsione per il ragno, Bourgeois vide loro creature utili e amichevoli in grado di salvare l'umanità dai disastri. Le persone che hanno ammirato l'enorme ragno hanno riferito di aver avuto reazioni complesse all'opera che oscillano da una sensazione di protezione a un'estrema inquietudine. Le dimensioni della scultura, alta più di 9 metri, che fa sembrare chiunque piccolissimo, può far sentire l'osservatore come un neonato che solleva lo sguardo su una madre onnipotente, protettiva nei confronti delle sue uova e al contempo vulnerabile perché in equilibrio su sottili zampe. Bourgeois rivelò che una delle ragioni primarie che la spingevano a produrre arte era quella di superare la paura dell'abbandono da parte della madre defunta e la paura che può aver provato per i suoi stessi figli. Maman può essere interpretato in riferimento a molte figure materne. L'artista, sua madre e una madre archetipica o mitologica. Quando fu installata presso la Tate Modern di Londra nel 2000, la scultura sovrastava tre torri d'acciaio intitolate Ai Du, per suggerire amore ed edizione, Ai Hundo, che indica uno smantellamento, e Ai Redo, che simboleggia la riparazione e la riconciliazione. In tutte e tre le torri Bourgeois aveva collocato una campana di vetri contenente piccole sculture, ognuna delle quali rifletteva il rapporto madre-figlio. In Aidu l'abbraccio di una madre con suo figlio, in Aiundo una madre turbata e un bambino piangente. In Airedo una madre legata al suo bambino che fluttua da un cordone ombelicale. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.